Buongiorno a tutti, eccomi qua, eh, mi occupo di qualcosa che non esiste, l'ingegneria della consapevolezza, sono un ingegnere e mi occupo appunto di un'ingegneria che non esiste, questo mi sembra un, un validissimo motivo per parlare qui con voi a TED. L'ingegneria della consapevolezza è una, un argomento, una disciplina, anzi diciamo che è una eh, multidisciplina, che sta all'incrocio preciso, perfetto, oserei dire armonico, tra la medicina, le nuove tecnologie e il design. Perché questi diciamo sono gli strumenti che noi abbiamo per rendere migliore la qualità della nostra vita, in sesa, intesa in un senso più ampio del, del termine. E l'obiettivo dell'ingegnere della consapevolezza è di eh, disegnare, creare e eh, rilasciare nell'ambiente reale dei sistemi, o meglio degli ecosistemi, che favoriscano l'esercizio del libero arbitrio attraverso la consapevolezza individuale per fare in modo che i comportamenti individuali e collettivi possano volgere verso dimensioni di maggiore salute individuale e collettiva, di maggiore sostenibilità dal punto di vista ambientale e anche di maggiore eh, responsabilità di tipo sociale. Il nostro laboratorio è, è, non, è molto, non è piccolo, è molto grande, è quello che vedete, è un'intera microcittà dove 25.000 persone al giorno eh, vengono per moltissimi motivi, ovviamente il motivo principale è avere dei servizi di cura e questo che vedete è esattamente diciamo così, il laboratorio, una città laboratorio con 25.000 persone al giorno che è cresciuta attorno a un grande ospedale, un grande centro di ricerca ma con anche negozi, alberghi, metropolitana e il, ovviamente si mangia, c'è cioè il catering, ci sono le mense, tutto diciamo eh, questo ecosistema è il laboratorio di questa ingegneria della consapevolezza. Ci sono tre linee di ricerca che il mio gruppo eh, eh, ottiene, diciamo così, eh, tiene sotto controllo e sviluppa quindi progetti di ricerca. Uno è l'ospedale del futuro, il secondo è la vita del futuro in quest'ottica di favorire stili di vita molto più eh, sostenibili dal punto di vista individuale e collettivo. Il terzo è la città del futuro, perché noi non possiamo permetterci di avere dei sistemi per la persona che non siano coerenti con l'ecosistema nel quale la persona vive. Quindi queste tre linee di ricerca non possono essere distinte, devono essere per forza organiche l'una con l'altra e sono un oggetto delle nostre attività di ricerca. Siamo parte del network europeo del Living Lab e ci occupiamo appunto di questi tre temi in questo contesto e la parola salute a cui faccio riferimento, non è una mia definizione personale, una mia aspirazione, un mio punto di vista, la nostra missione è quella di eh, realizzare la visione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero della Salute, che quando è stata fondata ha definito la salute non come semplicemente l'assenza di una malattia o la cura di una malattia, ma uno stato di benessere fisico, psichico e sociale. Questa è la dimensione olistica della salute. Ora, come facciamo noi singoli individui all'interno del mondo che conosciamo, al supermarket, nella vita quotidiana, in cucina, correndo quando a portare i figli a scuola, i bambini stessi a scuola o nel pomeriggio quando studiano, tutti noi, noi stessi sul luogo di lavoro, come facciamo noi a organizzarci al meglio per garantire che il nostro libero arbitrio, che la nostra consapevolezza sia massimizzata? Ci arrangiamo. Abbiamo tanti servizi, dobbiamo passare come delle api da un servizio all'altro, ma ogni volta che ci muoviamo all'interno di questo servizio siamo nessuno che si muove all'interno, o meglio, uno di una massa che si muove all'interno di un servizio che è stato disegnato per, eh, non per me, ma per eh, centinaia di migliaia di persone, sostanzialmente in maniera tutta uguale. Quindi il primo dei problemi è come faccio io, individuo, ad avere il controllo di quello che voglio, di quello che mi serve, di quello che mi piace, mentre mi muovo all'interno di un ecosistema che non mi riconosce se non per un pagamento piuttosto che non per qualche eh, funzione molto eh, specifica. Per fare questo noi abbiamo sviluppato un concetto che appunto è il, la creazione di un database dove la dimensione fisica della persona, ovvero se volete la cartella clinica, il mio colesterolo, la, le, le mie caratteristiche fisiche vengono unite alla, a, alle, alle mie preferenze culturali, eh, personali e questo insieme di eh, condizioni, insieme alla misura e alla al monitoraggio dei miei comportamenti nell'ottica di essere consapevole, di avere un feedback su quali sono le mie attività, eh, diciamo così, quotidiane, crea un unico database, sostanzialmente, in cui queste tre dimensioni diventano un, un unico eh, strumento che è, e qua lo voglio specificare molto bene, che è nelle mani della persona, 
non è nelle mani delle aziende o dei servizi che offrono i propri prodotti o i propri servizi alla persona, è nelle mani della persona e questa persona è in grado quindi di poter ribaltare il paradigma per cui mi offrono qualcosa e io devo scegliere fra tante offerte non avendo il tempo di comprendere che cosa, qual è l'impatto che quella scelta avrà sulla mia vita personale, sull'ambiente, sulla società. Questo è il nostro modello di sviluppo dell'ingegneria della consapevolezza che come vedete eh, si svolge secondo tre assi, una funzione, il mio sistema deve fare qualcosa, mi deve servire, se no non è, eh, non è sufficiente. Ovviamente deve generare un'emozione alla persona, quello che tecnicamente si chiama una user experience, che però deve essere personalizzata, la voglio per me, su misura, come se fosse un abito fatto eh, sul, sulle mie preferenze, sui miei bisogni. Ovviamente la dimensione della relazione, non voglio essere isolato, voglio essere messo in relazione con l'ambiente e con gli altri. Sviluppare questo tipo di sistemi trasforma un sistema frammentato in cui la persona si arrabatta a, 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 nel, con il poco tempo che ha a disposizione a muoversi tra mille eh, condizioni ad un sistema, diciamo così, coerente in cui la persona ha il controllo della situazione e può, invece che essere oggetto di, eh, di, come dire, di riversamento di informazioni non, non personalizzate, quando non addirittura spamming, può fare viceversa, può controllare le informazioni ed, avere, ed estrarre quelle che sono significative. In pratica, dal punto di vista, come si dice tecnicamente, architetturale, è un database che interroga che ha un profilo e interroga tutti gli altri database dei servizi ed estrae le informazioni che sono contestualmente e personalmente rilevanti per quella persona ed è nel controllo della persona. Ovviamente la privacy è il paradigma eh, fondamentale per poter esercitare questa capacità e questo diritto e sostanzialmente quello che vedete è eh, il, il, diciamo così, la, la, il modello di riferimento di questo sistema che interagisce ovviamente attraverso i telefoni cellulari e attraverso canali di interazione eh, sicura e attraverso tutta una quantità di altri terminali o di interazioni machine to machine, cioè tra macchine, senza che io sia scocciato di cose che, eh, non, di cui non sono particolarmente interessato, in modo che tutto attorno a me si, sia fatto più su misura possibile per me e soprattutto mi renda consapevole delle cose eh, che mi riguardano. Ora, la consapevolezza noi la vediamo come un diritto, oserei dire un diritto costituzionale. L'informazione non è sufficiente, l'informazione è uno strumento, la conoscenza non è sufficiente, la conoscenza è uno strumento, a noi serve avere l'obiettivo in mano, l'obiettivo per esercitare il libero arbitrio è essere consapevoli. Quindi, come ogni diritto, o anche il diritto, diciamo così, a non avere consapevolezza, infatti mi basta spegnere, schiacciare un bottone e posso vivere consapevolmente la mia vita inconsapevole perché questo fa parte dell'esercizio del nostro eh, libero arbitrio. Ovviamente adesso noi spegniamo il sistema, non siamo più consapevoli, viviamo la vita che ci permette, diciamo così, di, di, di eh, come la vogliamo vivere, siamo consapevoli del nostro, delle nostre informazioni, delle nostre conoscenze, ma adesso, giusto per intrattenere negli ultimi cinque minuti con voi, vi voglio far vedere, eh, noi la riaccendiamo questo sistema istantaneamente, vediamo qualche piccolo eh, eh, estratto, video e fotografico dai, dai progetti di ricerca internazionali che noi facciamo eh, sull'argomento. Quindi adesso partiamo da, una, da un piccolo esempio molto, molto medicale, però molto... Di, molto, di impatto sulla vita quotidiana delle persone, i farmaci, ricordarsi quando prendo i farmaci, ho preso il farmaco, non l'ho preso, nella sequenza giusta, ho preso questo farmaco, posso prenderlo insieme a quest'altro, ho preso questo farmaco, posso mangiare questa cosa, una quantità di informazioni che vanno sotto il nome di aderenza alla terapia, che in realtà sono un grave problema, soprattutto eh, in, in una popolazione che tende ad invecchiare, quindi la necessità di prendere farmaci diventa molto alta e, e l'avere promemoria e informazioni certificate, profilate e personalizzate sull'argomento è un elemento sostanziale per garantire la capacità di aderire spontaneamente, senza costrizione, senza patema d'amino e senza anche errori gravi sulla persona ad una terapia farmacologica. Qua avete visto un armadietto, eh, un armadietto informatizzato che interagisce con la persona, la riconosce ed estrae questo tipo di informazioni, chiaramente dando delle, dei segnali giallo-rosso-verde per far capire alla persona qual è l'impatto sulla, sulla scala dei valori che essa stessa ha dichiarato all'interno del proprio profilo. Qua vediamo gli altri tre, diciamo così, le altre tre linee di ricerca su cui noi siamo attivi, sostanzialmente la educazione, 
l'attività fisica e la nutrizione. Vediamo alcuni esempi di interazione al supermarket, tutte attività che in progetti di ricerca pilota abbiamo eseguito all'interno della città eh, che vi ho prima dimostrato, con queste informazioni che vengono personalizzate nel momento dell'acquisto. Questo è un progetto di vending machine eh, che sono trasformati in giganteschi iPad, quindi non interagisco col telefonino, interagisco come con un gigantesco iPad e ho questi servizi personalizzati. Qua sono queste vending machine sono da più di un anno attive nella zona commerciale del San Raffaele, qua vedete alcuni elementi diciamo così, di funzione, non voglio diciamo così, dettagliare questa attività, voglio solo farvi vedere le cose che si muovono per darvi il senso ingegneristico di queste cose. No? È una teoria che diventa pratica ed è una pratica che entra nella vita quotidiana attraverso un laboratorio che è una città intelligente su scala ridotta ma che interagisce con le persone eh, nella quotidianità. Ovviamente questo paradigma noi lo stiamo reimpostando, visto che ha funzionato oserei dire molto bene, lo stiamo reimpostando per il luogo di lavoro, per il retail del futuro, come si dice, e soprattutto, soprattutto per le scuole. Per le scuole, dopo vedete eh, alcuni argomenti che riguardano diciamo così, il, il ruolo del bambino e delle scuole nella società. Abbiamo fatto tutta una linea di progetto, un'intera piattaforma, eh, questa in particolare si chiama, è la più importante che abbiamo, si chiama Feed for Good, per favorire un approccio eh, educativo e di miglioramento degli skill nella, nel cucinare, nel vivere la vita quotidiana, perché questi sono aspetti motivanti anche per scegliere stili di vita alimentari più salutari. Abbiamo fatto la stessa cosa per promuovere l'attività fisica, qua vedete molte apps piuttosto che non sensori che sono integrati in questo gigantesco sistema di, eh, di appropriazione dei propri dati dell'individuo in modo da poterli utilizzare in maniera coerente, qua ci sono alcune fotografie eh, del sistema funzionante, adesso spendo gli ultimi tre minuti che mi rimangono per eh, parlare dei bambini e che sono sostanzialmente i più grandi innovatori che la società ha a disposizione, qua vedete molti videogiochi, sistemi di edutainment che noi abbiamo realizzato, ve ne faccio vedere alcuno, alcuni in movimento, uh, questo è un robot che aiuta gli insegnanti a scuola, i medici in ospedale a gestire l'interazione col bambino favorendo diciamo così, la, la dimensione educativa uh, nei confronti del, del bambino, perché potete immaginarvi un insegnante e un medico che sono associati, hanno come aiutante un un attore così fantastico come un piccolo robotino umanoide che interagisce contestualmente e aiuta uh, nella gestione dell'interazione dell col bambino, vedete assolutamente, uh, potete immaginare chiaramente quanto i bambini sono felici di imparare all'interno di un ecosistema che è, ripeto, personalizzato bambino su bambino. Quindi qua vedete alcuni esempi, l'altro esempio diciamo così che è l'ambiente che ruota attorno a questo robotino, è quello che noi chiamiamo la piattaforma scuola giochi, che è un sistema di lezioni interattive con videogiochi, socialità, raccolta di figurine integrate, che in realtà sono compiti in classe. E questi sono compiti in classe di cui voi vedete il look and feel in questo momento e ovviamente adesso stiamo lavorando sull'attività fisica eh, per promuovere il, eh, questa ulteriore dimensione del, eh, della vita quotidiana. Vi ringrazio.